Hivi kuna mtu aliyekula bata dunia hii kama mobutu seseseko kuku ngwendo za banga. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Nanias Edgar. Huyu bwana alikuwa tajiri wa kutupa ndani umaskini wa kunuka. Mobutu seseseko kuku ngwendu wazabanga. Alitumia muda mwingi hapa duniani kula bata. Na alikula kuli kweli alikuwa na meli ya kifahari maalum kwa kulia bata. Aliita kama nyola. Ili mzungusha ndani ya mto Kongo akila na kunywa vya kutoka Ulaya. Alijenga kasri kijijini kwake Guadolite lenye viumba mia moja na hoteli ya kitalia nyota tano iliitwa Monteli Zekele. Kazi kubwa zilizofanyika katika kasri hilo ilikuwa ni anasa kwenda mbele. Moja ya anasa kufuru kabisa ni ile ndoa ya binti yake Yakpoa ya mwaka mbili. Shela yake tu iligarimu dola za Kimarekani elfu sabini sawa na zaidi ya milioni mia moja za Kitanzania. Keke harusi na mapambo viligarimu dola za Kimarekani elfu tano. Cheni na hereni viligarimu dola za Kimarekani milioni tatu. Zaidi ya wageni elfu mbili na tano walikula mlolo busta na mayai ya samaki na kishushio cha champagne nyekundu na mvinyo kutoka Ufaransa kwa ndege ya kukodi. Wakati wa ziara zake za majimboni, aliandaliwa vibinti vibichi kabisa ili kumpa raha bwana huyu. Alisumbua sana enzi zake huyu jamaa. Alikuwa anakwenda kunyoa ubeligiji na watoto wake walisoma Ufaransa na kurudi Kongo kila weekend. Alijenga uwanja wa ndege wa kimataifa kijijini kwake. Uwanja wenye uwezo kutua ndege aina ya Concorde, ambazo mara kwa mara alizikodi kwenda shopping Paris na Uholanzi. Akiingia shopping hapana lilia kuomba punguzo la bei. Aliwahamasisha viongozi wake kuiba kwa akili sana. Aliwaambia polisi na wanajeshi hawana akili kudai mshahara na wakati wana bunduki. Alikuwa na nyumba ya kifahari katikati ya jiji la Paris. Hekalu la vyumba 30 Uswizi. Kasri la adabu huko Hispania na nyumba ya vyumba 30 huko Lausanne. Alipiga marufuku mwanasiasa yeyote kutamkwa wala kuonekana kwenye TV zaidi yake. Mke wake wa kwanza Maria Antoine alikufa baada kupigwa na mabutu wakiwa mjamzito. Baada ya kifo, mabutu alimuoa Bobi la dawa, mchipuko wake wa muda mrefu. Ilikuwa amuoe mama Robana moja. Mchipuko wake wa siku nyingi lakini siku chache kabla ya harusi mama Robana moja alipofuka macho. Ndumba sijui. Lakini wakati wa ndoa yake na Bobi, mabutu alimwalika Papa Paul wa pili alipotembelea Kinshasa ili awe mgeni rasmi. Papa alikataa kata kata. Bobi la dawa alikuwa na pacha wake waliofanana sana. Tena mke wa mtu lakini mobutu alimpenda na kumuoa pia. Pacha akaacha mume wake akiwa na mtoto mmoja na kufuata mdundiko. Mume wa huyo pacha alifariki miaka ya tisini. Mobutu alimuhasi kali bondi nguza. Waziri wake wa mambo ya nje baada ya kusikia jamali mtongoza mke wa mobutu. Hapo kabla alitaka kumuua kwa risasi ila kagairi akaamua kumuhasi. Wahenga walisema ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. Mobutu alikufa kwa kansa iliyotafuna ume wake yani tezi dume. Pamoja na kwamba Mobutu aliuchukia Ukristo alijenga kanisa nyumbani kwake na kuwazika mke na watoto wake. Kwa nini aliuchukia Ukristo? Akiwa anajiandaa kwa mtihani wa darasa la 12, alitoroka seminari na kwenda kumuoa mchumba wake. Wakati narudi mapadre walimkamata na adhabu yake iliamriwa asiende kidato cha tano badala yake apelekwe jeshini. Mobutu aliumia sana kutokwenda kidato cha tano, aliposhika dola aliwapiga marufuku mapadu wa Zaire kubatiza watoto kwa majina ya kizungu. Mobutu alikuwa ni mtu visasi. Alifanya kitu kibaya sana Pierre Mulele, ambaye alikuwa rafiki wa Lumumba. Baada ya Lumumba kufariki Mulele alikimbilia Brazzaville. Mobutu alimtumia ujumbe wa kumuomba arudi nyumbani ampe nafasi ya uongozi. Aliporudi tu Mobutu alimkamata Mulele na kuanza kumkata kidole kimoja kimoja baada ya kingine mpaka akafa. Nyerere, Kaunda na Mobutu waliunda Mulungushi Club ili kujadili ukombozi wa Afrika miaka sabini. Lakini kila walilojadili Mobutu alivujisha siri kwa Faransa. Mwalimu akaona ujinga huu, akaachana naye. Klabu ikafa. Lakini pia Nyerere alivumwambia Mobutu anaongoza nchi kidikteta. 
Mabuto alimwambia Nyerere kwamba Zaire si kama Tanzania. Kama haamini, wabadilishane nchi na kama atakubali kuwa rais wa Zaire hatamaliza hata miezi mitatu, atapinduliwa na mwanamke. Ilikuwa ni fedha sana kwa mwalimu. Mobutu alimtia jela hayati Franco Luambo Makiadi kwa kumkosoa kupitia uimbaji wake. Akampa sharti la kutumia akili yake kutafuta kitu kitakachomfurahisha ili amwache huru. Franco akamtungia kibao cha kumfagilia kilichojulikana kama Candidan na Biso Mobutu. Mobutu alifurahi mno. Akamtoa kifungoni na kumfanya Franco pata kufa mtu ikulu kisha kumwachia huru. Miaka miwili kabla ya kifo chake alijigamba kuwa tangu azaliwe hakuwahi kuugua kiasi cha kulaza hospitali. Alipogua hakupona. Mobutu alikuwa muoga sana. Alipokuwa nasafiri kwenda nje ya nchi, aliondoka na waziri wa ulinzi, mkuu wa majeshi na funguza magala ya silaha lazima awe nazo yeye kwenye briefcase yake. Huyu bwana aliamini sana katika mambo ya ushirikina, yani ndumba. Aliajiri waganga moja ikulu. Miaka 1975 alikodi wachawi na waganga wote wa Zaire kwenda Ujerumani kwenye mechi kuanga ili timu ishinde. O, walipigwa tisa kwa nunge. Bwana we. Mobutu walipendwa sana na nchi za magharibi kwa sababu walionekana kusimamia maslahi yao kwa kupambana na ukomunist. Alimwandaa mwanae wa kwanza nyiwa ili kumrithi lakini nyiwa alikufa kwa ukimwi mwaka 1994. Ukomunist ulipokufa walimfikiri ya kule kama maganda ya ndizi. Alifia Morocco mwaka 1977 na kuzikwa na watu wasiozidi sita pamoja na utajiri wote aliyokuwa nao. I say, nunua vitabu vya mpagaze ukombozo wa fikra na wasomi huru gerezani ili kumpa support katika shughuli zake za utafiti hadi Afrika yote ya mke. Lipa kwa Mpesa namba 0753665484. Hakikisha jina linasoma Dennis Mpagaze. Tofauti na hapo umiliwa kichwa. Vitabu vyote vya sasa viko katika soft copy hadi corona iishe. Inatosha kwa leo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.